హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మంజుల పవర్ ఛానల్ మేమైతే చాలా బాగున్నామండి మీరందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మేము ఈరోజు అమావాస్య అమావాస్య అనే విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే వీడియో మేము మార్నింగే పెట్టింటే బాగుండేది కొద్దిగా లేటుగా పెడతాను ఎందుకంటే నేను ఊరికి పోయి వచ్చినాను ఇప్పుడే వచ్చానండి ఊరు నుండి కాబట్టి కొద్దిగా లేట్ అవుతా ఉంది అమావాస్య అనేది మనకు సోమవారం రావడం అనేది చాలా మంచిది సోమవారం వచ్చింది మంచి రోజు వచ్చింది మనకి దాంతోపాటుగా శని జయంతి ఈరోజు ఈరోజు కొన్ని పూజలు చేస్తే మంచిది అనే విషయాన్ని నేను కొన్ని బుక్స్లో చదివానండి ఆ బుక్స్ మామూలుగా మా ఇంట్లో మా మామగారు వాళ్ళు చదివేవాళ్ళు మా మామగారు ఇప్పుడు లేదు ఆయన గుర్తుగా నేను ఆయన జ్ఞాపకార్థం నేను బుక్స్లు పెట్టుకోవడానికి కొంతమంది ఆయనవి అవి చదువుతాను ఇంకోటి ఏమంటే ఆశ్రమంలో చాలా వరకు బయట వాళ్ళు తెచ్చిస్తారండి మాకు మేము కొనేవి కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా తెచ్చిస్తారు ఏమంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటారు కదా వాళ్ళు స్వర్గస్తులు అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆ బుక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ బుక్స్ తెచ్చి మాకు ఆశ్రమానికి ఇచ్చేస్తారు నాకు టైం ఉన్నప్పుడు ఆ బుక్స్ నేను చదువుతా ఉంటాను దాంట్లో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాను అప్పుడప్పుడు నాకు తెలిసిన విషయాలు మీకు చెప్పాలనుకుంటాను చెప్తాను మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని టచ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పూజ ఏమనేది ఈరోజు ఏం చేయాలనేది మనం చూద్దాం ఇంకోటి ఏమంటే ఇది ఏమి అనేది మీకు అనుకోవచ్చు పూజ అంటే మామూలుగా మనకి దిష్టి కానీ మనము చేస్తూ ఉండాము మామూలుగా నరదిష్టి అంటారు కదా ఆ నరదిష్టి మా చాలా వరకు కను దిష్టి అంటే కొండ అయినా కరిగిపోతుందని మనం పెద్దలు చెప్తారు ఆ మాట అందరూ వినే ఉంటారు ఆ నర దిష్టికి చాలా వరకు లేని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది అంటారు చాలా వరకు అది నాకు కూడా అనిపిస్తుంది నిజమే నర దిష్టి అనేది నాకు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కూడా ఈరోజు ఈ పూజ మొదలు పెట్టినాను చూద్దాం మనం కూడా ట్రై చేద్దాం అన్నట్లా ఎందుకంటే పెద్దల మాట ఎప్పటికైనా అది నిజమే కదండి మన పెద్దలు చెప్పే ప్రతి మాట కూడా మనకి అన్నీ కరెక్టే అనిపిస్తుంది కాబట్టి చేద్దాం అన్నట్లా అది చేసేదానితో పాటు అట్లే మీకు కూడా వీడియో తీసి పెడుతున్నాను చూడండి మీకు నచ్చితే మీరు కూడా చేయండి అంతే ప్రతి మా అమావాసలో ఇట్లా చేయొచ్చండి ఈరోజు అమావాస ఈరోజే చేయాలనేది కాదు ఎప్పుడు అమావాస వచ్చినా ఆ అమావాస రోజున ఈ పూజ చేయొచ్చు మనము దిష్టికి అనేది ఆ దిష్టి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక నరదిష్టి అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంట్లో గొడవలు రావడం భార్య భర్తలకు కానీ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకు కానీ బయట వాళ్ళతో కానీ గొడవలు రావడము లేదంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం రావడము ఇంట్లో వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్లు జరగడము లేదా డబ్బు రకంగా ఇబ్బంది పడడము వేరే వాళ్ళ ద్వారా మనం అవమానం పడడం ఇట్లాంటివన్నీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ మనకైతే ఎదురైతూ ఉంటుంది అది దాన్ని నరదిష్టి అంటారు ఒకసారి మనకు ఐడియా లేకుండా ఏమో మనకి ఇట్లా అయితే ఉందని మనకు అనిపిస్తుంది ఒకసారి దీన్ని ట్రై చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటాను ఇప్పుడు మనం పూజ ఎలా చేయాలా పూజ పద్ధతి ఏమి పూజకి ఏమేమి కావాలని ఒకసారి చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ కావలసిన వస్తువులు అండి ఇప్పుడు ఇది బియ్యము ఉప్పు అండి రాళ్ళు ఉప్పు చక్కెర మళ్ళీ వచ్చి విడి పూలు మళ్ళీ నిమ్మపండు ఇలాగ నాలుగు ఉప్పులుగా కోసి దాంట్లో కుంకుమ పెట్టాను నింపుగా కుంకుమ పెట్టాను మళ్ళీ వచ్చి మామూలు దీది మామూలు నింపండు మామూలుగానే పెట్టాను దీన్ని అంత కట్ చేయలేదు ఏం లేదు నల్లదారం మన ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అన్ని దారాలండి ఇప్పుడు నేను మా వారు మాత్రమే మా ఇంట్లో ఉన్నాము కాబట్టి ఈ రెండు దారాలు తీసుకున్నాను నేను నల్లదారాలు విడి పూలు అక్షంతులు మామూలు కాటికి ఉంటే కాటికి తీసుకోవచ్చు కండ్లు పెట్టుకుంటాం కదా కాటిక నేను ఐబ్రో పెన్సిల్ తీసుకున్నాను ఇంకా పూజ సామాన్లు అండి ఇవన్నీ పూజ సామాన్లు మెయిన్ బుజుగుమ్ముడుకాయ బుజుగుమ్ముడుకాయకి ఈ విధంగా మనము మార్కెట్లో నల్లదారం దొరుకుతుంది ఆ దారం తెచ్చి మనం కావాలంటే ఇట్లా ఉట్టిలాగా రెడీ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఉట్టి కావాలంటే కూడా దొరుకుతుంది ఆ నల్లదారంతో దాన్ని తెచ్చి కూడా రెడీ చేసుకో మాకైతే నేను దారం తెచ్చుకొని ఇట్లా రెడీ చేసినాను మళ్ళీ ఆకు కావాలండి అంటే మామూలు భోజనం మాకు ఏదైనా పర్లేదు నేను ఇది తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏ విధంగా పూజ చేయాలనేది మనము చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఎక్కడైతే ఈ పూజ స్టార్ట్ చేస్తామో అక్కడ మొత్తం శుభ్రం చేసుకొని దాంతోపాటుగా కొద్దిగా మనము పసుపు నీళ్ళు అండి పసుపు నీళ్ళు కొద్దిగా వేసుకొని పూజకి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆకు ఈ ఆకు మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి అంటే మనం భోజనం చేసే ఆకు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఇట్లా బియ్యం పరిచేసి దీని మీద కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా కుంకుమ పెట్టి సేమ్ అదేలాగా మా పసుపు నీళ్ళు కొద్దిగా ఈ కాయ మీద చల్లాలండి బుజ్జుగమ్ముడు కాయ దాని మీద కొద్దిగా చల్లేసి ఆ కాయని తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టాలి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏవైతే మనం అన్నీ పెట్టుకున్నామో ఇక్కడ ఎదురుగ్గా పెట్టుకునేసి ఉప్పు ఇవి వచ్చి మామూలు చక్కెర మనము
ఇప్పుడు బొట్లు పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఈ విధంగా గంధప్ బొట్లు ఇప్పుడు నేను పెట్టాను చూడండి ఈ విధంగానే పెట్టాల ఆ పెట్టింది ఎలా ఉందో అలాగే పెట్టాలి మళ్ళీ దాని మీద కుంకుమ పెట్టుకోవాలి ఈ బొట్లు అయితే బాగా పెద్ద పెద్దగా పెట్టాలండి వీలైతే ఇంకా పెద్దగా కూడా పెట్టండి మీరు ఎందుకంటే మనం దిష్టి చేసేది కాబట్టి పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇలాగ కుంకుమ పెట్టినాం కదా ఇప్పుడు ఈ విధంగా కుంకుమ పెట్టుకుని తర్వాత సేమ్ నింపొండు ఒకటి అట్లే పెట్టాం కదా దీనికేం అంటే కట్ చేయకుండా పెట్టాం కదా దానికి గంధం పెట్టి దాని గంధంతో పాటు కొద్దిగా కుంకుమ పెట్టాలి స్టార్ట్ చేస్తా ఈ విధంగా చూడండి షేప్ కళ్ళులాగా షేప్ వేసుకోవాలి మనము ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ ఐబ్రోస్ ఇలా పెట్టుకొని కళ్ళులాగా దిద్దుకొని ఆ బొట్లు గమనించుకోండి మీరు గంధ పొట్లు ఎలా పెట్టానని మళ్ళా ముక్కులాగా షేపు ఇలా చేసుకొని దీనికి వచ్చి నోరులాగా షేప్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఏమంటే బొట్లు ఆ విధంగా మనం ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత మనము పూలతో అలంకరించుకోవాలి ఈ విధంగా దిష్టికి మొత్తం బొమ్మ రెడీ చేసామండి మనము ఇప్పుడు దీనికి సామ్రాన్ గడ్డితో మనము పూజ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సామ్రాన్ అయిపోయిన తర్వాత మనము అక్షంతలు తీసుకొని అక్షంతలు దీని మీద వేస్తూ ఓం కాళ్ళ భైరేశ్వరాయ నమ ఓం కాళ్ళ భైరేశ్వరాయ నమ ఓం కాళ భైరేశ్వరాయ నమ ఓం కాళ భైరేశ్వరాయ నమ ఓం కాల భైరేశ్వరాయ నమ ఈ విధంగా ఐదు సార్లు కానీ తొమ్మిది సార్లు కానీ పదకొండు సార్లు కానీ లేదా నూట ఒక్కసారి కానీ మీ మీ సౌకర్యం బట్టి మీరు ఆ విధంగా చేసి లాస్ట్కి పూజ ఆరతితో ముగించండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇవి పెట్టాం కదా మనము ఇవేం చేయాలనేది చెప్తాను నేను ఇది వచ్చి ప్రతి ఇంట్లో ఎవరికి మన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో బైక్ కార్ కానీ టూ వీలర్ కానీ సైకిల్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా దానికి అంటే మీ ఇంట్లో రెండు మూడు ఉంటే కూడా రెండు మూడు కూడా పెట్టుకోండి పూజలో దానికి ఏమి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు దీనికి సన్నగా కమ్మి కుట్టేసి ఈ కమ్మిని ఫ్రంట్కి మనం బైక్ ఫ్రంట్కి ఇట్లా కట్టేస్తామంటే మనకి ఏ దోషం ఉన్నా కూడా పరిహారం అవుతుంది ఇది మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమంటే ఈ దారాలు మనం పెట్టాం కదా ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అన్ని పెట్టమన్నాను నేను ఇది వచ్చి మా ఇద్దరు ఉన్నాం కాబట్టి మేము ప్రతి ప్రతి నాకు ఒకటి మా ఆయనకు ఒకటి కాళ్ళకి కట్టుకోవాలండి మామూలుగా అయితే అమ్మాయిలు అయితే ఎడమ కాళ్ళకి అబ్బాయిలు అయితే కుడి కాళ్ళకి కట్టుకోవాలి ఇవి ఇవి కట్టుకుంటే మామూలుగా మనకి దిష్టి తగలకుండా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమంటే ఈ మామూలుగా ఇప్పుడు బూజు గుమ్మడికాయ ఎక్కడ కట్టాలా ఎట్లా కట్టాలా దాన్ని మళ్ళీ ఎప్పుడు తీయాలనే విషయం మళ్ళీ చెప్తాను నేను ఈ విధంగా ఎక్కడైతే మనకి అంటే మన ఇంటి లోపలికి కానీ మనం ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మేము ఆశ్రమం దగ్గర అండి ఆశ్రమం దగ్గరికి ఇక్కడ లోపలికి ఇట్లా మేము మనం ఎంటర్ అవుతాం కదా ఆ దారిలో ఈ నింపొండి ఇలాగా కర్పూరం వెలిగించుకొని దిగి తీసేయాలండి కిందకి చూడండి ఈ విధంగా పైన నుండి కిందకి దిగి తీసేయాల దిష్టి ఏమన్నా ఉంటే కూడా మనకి ఇంతవరకు అయింటి దిష్టి కూడా కరిగిపోతుంది ఈ కర్పూరం ఏ విధంగా వెలుగుతుందో ఆ విధంగా కరిగిపోతుంది చూడండి ఇట్లా వేసేసి పన్ను బాగా ఇట్లా నలిపేసి దీని చుట్టూ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి సీదా ఒకసారి ఉల్టా ఒకసారి వేసుకుంటే ఇది వేసిన తర్వాత ఈ రకంగా నాలుగు ఉంటుంది కదా చూడండి దీని ఆపోజిట్ తీసి ఇటుపక్క దీని ఆపోజిట్ తీసి ఇటుపక్క ఇవి రెండు తీసి ఈ చేయిట్టు ఈ చేయిట్టు వేసేసి నీట్గా మనము చేతులు కళ్ళని శుభ్రం చేసుకొని తల మీద నీళ్లు చల్లుకొని ఇంట్లోకి పోవాలండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అక్కడ అది చేసి వచ్చాము కదా నింపండు ఇప్పుడు ఉప్పు పెట్టాం ఉప్పు ఏం చేయాలనేది మనం చూద్దాము ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి ఇంట్లో రెండు మూడు గదులు ఉంటాయి కదా 
ప్రతి గదికి మనము డోర్ దగ్గర అంటే ప్రతి గదికి ఒక దాల్ బంధ్రము లేదా డోర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా దీన్ని చేతిలో ఇట్లా తీసుకొనేసి మొత్తం దిగదీయాలండి డోర్ దగ్గర నిలబడి మనం ఫ్రంట్లో దిగదీసేసి మొత్తం పక్కన పెట్టుకొని ఒకటి ఇంకో దాంట్లో పక్కన పెట్టుకునేసి దిగదీసిన తర్వాత అన్ని డోర్లకి అన్ని రూములకి అట్లా చేసే ఆ విధంగా చేసేసి దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక బకెట్లో నీళ్లు పెట్టేసి ఆ బకెట్లోకి వేసేసి ఆ బకెట్ బయట ఆ నీళ్లు ఎక్కడన్నా బయట చిందబోసేయాలండి అప్పుడు మనకి దిష్టి అయ్యిండే దిష్టి కరిగిపోతుంది మనకి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మేము ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే చెప్పినాను వీడియోలో మేము ఇది ఆర్చ్ లాగా పెట్టుకున్నామా చెప్పని అని చెప్పి దానికి మామూలుగా ఇప్పుడు మేము లోపలికి పోవాలంటే ఎంట్రన్స్ ఇట్లా మేము ఇట్లా ఆశ్రమం లోపలికి పోవాలంటే ఈ విధంగా లోపలికి పోతాం ఇదే దారి అనమాట ఎక్కడ నుండి రావాలని మేము ఇట్లే రావాలి చూడండి ఇట్లా ప్రతి మనిషి ఎవరు వచ్చినా కూడా దానికి ఇదే కింద దూరి మనము లోపలికి పోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఏమైనా దిష్టి అనేది ఉంటే మాత్రము ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది ఎక్కడైతే అది కట్టినామో అక్కడ దాని లోపలికి రాకుండా బయటకి ఆగిపోతుంది ఈ విధంగా కట్టుకోవాలా ఇంకోటి ఏమంటే ఇది కొద్ది రోజుల తర్వాత కుళ్ళిపోవచ్చు ఎండిపోవచ్చు అట్లా అవుతుంది కదా అట్లా అయిన తర్వాత దాన్ని మనకు దానికి ఏం మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని తీసేసి ఎక్కడన్నా చెట్ల మీద కానీ నీళ్ళల్లో కానీ వేసేసి తిరిగి చూడకుండా వచ్చేసేయండి దాని తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్లో ఇంకోటి కట్టుకోండి మీరు అదేవిధంగా పూజ చేసి అట్లా కట్టుకోండి మీరు ఇంకోటి ఏమంటే ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా ఇది ఏదో అంటే ఇంకోరిని ఇబ్బంది పెట్టేది కానీ ఇంకోరిని చెడు కోరేది కానీ అట్లాంటివి కాదు మనం బాగుండాలా మనతో పాటు అందరూ బాగుండాలి ఎవరు దిష్టి మనకు తగలకూడదు అనే దాంట్లో మాత్రమే ఇది మనకి వర్క్ చేస్తుంది ఇంకా దీంట్లో ఏ విధంగా కూడా చెడు లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చితే చేసుకోండి నచ్చిందంటే మా కామెంట్స్లో రాయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్